ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நான் வந்து லாங் வீடியோ தான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நாங்கள் இப்போ எங்கே கிளம்பிட்டோம் அப்படின்னா மாம சடனாக ஒரு மணிக்கு சொன்னாங்க நம்ம பெங்களூர் கிளம்புறோம் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணுங்க அப்படின்னு கையும் ஓடலை காலும் ஓடலை டக் டக்குன்னு எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணும் இந்த பாட்டி மாவை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தோணுச்சு நான் ரீசெண்டாக ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருந்தேன் வாழ்க்கையில் திடமாக ஸ்ட்ராங்காக பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த பாட்டி மாவும் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொஞ்ச தூரம் போகிறதுக்குள்ளே ஆதியாக எனக்கு தூக்கம் வருதுமா நான் தூங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏர்லியராக கிளம்புனதுனால பெருசாக டிராஃபிக் இல்லை கொஞ்ச நேரத்தில் ஆதியாக தூங்கி எஞ்சிட்டாங்க எங்கள் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வந்து ஏர்லி டின்னர் செவன் ஓ கிளாக்லாம் பயங்கர பசி ஆனால் வேலூர் கிட்டே போகும்போது செவன் ஃபிஃப்டின் செவன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ஆம்பூரில் சா ஆம்பூர் பிரியாணியில் சாப்பிட்லாமா இல்லை ரஹமணியாவில் சாப்பிட்லாமான்னு ஒரு டிஸ்கஷன் ரஹமணியாவே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போய் சாப்பிட்ட இடம் தான் ரஹமானியா நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு கடையில் ஆளே கிடையாது பிகாஸ் ரொம்ப ஏர்லியாக போயிருந்தோம் அவங்க ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அவங்களோட ஊது பற்றி ஸ்மெல் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப மைல்டாக ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரேக்ரண்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சு ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஒன்றுமே ஆர்டர் பண்ணல எனக்கு ஒரு பிரியாணி மாமாவுக்கு ஒரு பிரியாணி ஆதியாவுக்கு வந்து நூடுல்ஸ் பட் அவள் ஒன்று கூட சாப்பிடல அதை பேக் பண்ணி வர வழியில் ஒருத்தங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் ஒரு வா கூட ஆதியாக சாப்பிடலை பிரியாணி அல்டிமேட்டாக இருந்தது எனக்கு பர்ஸ்னலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் ஒரு பிரியாணி யூஸ்வலாக சாப்பிட மாட்டேன் அன்றைக்கி நான் சாப்பிட்டுட்டேன் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டோம் ஆதியாக வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு எப்போவுமே ட்ரைவ் பண்ணும்போது மசாஜ் பண்ணுவாங்க அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப கழுத்து வலிக்குதுன்னு ஹொசூர் ரீச் ஆன உடனே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சதுங்க குளிருனா குளிர் அப்படி ஒரு குளிர் ஆதியாவுக்கு ஸ்வெட்டர் எடுத்து வச்சுட்டேன் மாமாவுக்கும் எடுத்து வச்சுட்டேன் எனக்கு நான் எடுத்து வைக்க மறந்துட்டேன் ஆதியா செம்ம என்ஜாய்மெண்ட் அம்மா எனக்கு பெங்களூர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குமா நம்ம இங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட்டில் மேடம் இங்கிட்ட அங்கிட்டும் ஓடிட்டு இருந்தாங்க பெங்களூருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததே பிரிகேடோட டவர் தான் பதினோரு மணி கிட்ட ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் ரீச் ஆகிறதுக்கு டைம் சரியாக தெரியல அப்போவும் டிராஃபிக் இருந்தது ஸோ நைட்டே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் போய் ஒரு சர்ப்ரைஸாக போய் மாமா நின்னாங்க ஏன்னா மாமா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தான் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் நைட்டே வந்ததில்ல நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த இடம் செம்ம சூப்பருங்க உண்மையாக சொல்கிறேன் இப்படி அமையும்னு நாங்கள் நினச்சி கூட பார்க்கல மண்யட்ட டெக் பார்க் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் அந்த மண்யட்ட டெக் பார்க் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்தது செக்யூரிட்டி செக் முடிச்சு தான் உள்ளேயே அனுப்புகிறாங்க அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருந்தது நைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வண்டி வந்துக்கிட்டே இருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஓப்பனில் தான் இருக்கும் நம்ம ஸ்டே பண்ணுற வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஏர்பிஎன்பியில் தான் புக் பண்ணியிருந்தோம் வி வர் ஷாக்டு நோ இந்த ப்ரைஸிங்க்கு இந்த இடமா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்தது வாங்க உள்ளே நீங்கள் வந்து பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு
பர் டேக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் பிரேக்ஃபஸ்ட் ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது செம்ம ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப பொலைட் கைண்ட் இனிமேல் பெங்களூருக்கு போனால் நான் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் தங்குவேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒருவேளை இதை விட பெட்டராக எனக்கு எங்கேயாவது கிடச்சிதுன்னா ஓகே காலையில் நான் சீக்கிரம் எழுந்திச்சிட்டேன் அப்பாவும் போடணும் நல்லா கட்டி பிடிச்சி தூங்கிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு பர்ஸ்னலாகவே பெங்களூர் பிடிக்கும் அப்பப்போ போயிருக்கேன் லாஸ்ட்டாக நான் பெங்களூர் போனது அம்மா கூட தான் போயிருந்தேன் ஒரு வாரம் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் செம்ம ஃபன்னாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு காலையில் இதுதான் டைனிங் ஏரியா இது பார்த்திங்க அப்படின்னாலே சொர்க்க வாசல் திறக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க இன்டீரியர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பர் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர் ரசித்து ரசித்து கட்டியிருக்காருன்னு கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது காலையில் பிரேக்ஃபஸ்ட்டுக்கு எயிட் ஓ கிளாக் ஓப்பன் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு பிரேக்ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டு போகிறோம் உனக்கு மட்டும் உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ எனக்கு அப்பா ப்ரஷ் பண்ணி விடுவாங்க அப்பா ப்ரஷ் பண்ணி விட்டால் தான் நான் ப்ரஷ் பண்ணுவேன் எனக்கும் ஆதியாக்கும் தினைக்கும் சண்டை வரும் பாவம் மாமா தான் நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுவாங்க யாருக்கு ஃபேவரட் அப்படிங்கிற சண்டை வரும் பிகாஸ் எங்கள் அப்பாவையும் அவங்க பக்கம் எழுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க அப்பாவையும் ஆதியும் அவங்க பக்கம் எழுத்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் நாங்கள்லாம் யார் அப்படிங்கிற மாதிரி சண்டை வரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பிரெட் ஆம்லேட் பிரெட் சாண்ட்விச் ஆலு பரோத்தா தயிர் ஊறுகான்னு கொடுத்தாங்க ஆலு பரோத்தா சூப்பராக இருந்துச்சு என்னால் ரெசிஸ்டே பண்ண முடியல இன்னொன்று வாங்கி சாப்பிட்டுட்டேன் லிமிட்டை தாண்டி சாப்பிட்டதுனால மத்தியானம் சுத்தமாக பசி இல்லை மாமாவும் ஆதியாவும் டீ குடித்தாங்களோ காஃபி எதுன்னு தெரியல குடிச்சிட்டு ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் கிளம்பிட்டோம் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா ஷாப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம் போன இடம் வந்து எம்ஜி ரோடுன்னு நினைக்கிறோம் அவள் கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட் கரெக்டான பேர் தெரியல ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எல்லாம் முடித்தோம் ஆதியாவுக்கு போஸ்ட் கொடுங்கன்னு சொன்னோடனே மேடம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம்னு ஒரே ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் தான் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம் எனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்குங்க ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எங்கேயாவது கடை போட்டிருந்தாங்கன்னா உடனே நின்று அதை வாங்கிடுவேன் என்னை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு ஃப்ரூட்ஸ் எவ்வளோ பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் எனக்கு ஃப்ரூட்ஸ் தான் வாங்கிட்டு வருவாங்க சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஒரு ஆசை கல்யாணம் பண்ணால் ஃப்ரூட்ஸ் வியாபாரியாக தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து தினைக்குமே கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்பா வந்து குற்றாலத்துலேருந்து மங்குஸ்தான் லம்புட்டான்லாம் வந்து அவ்வளோ வாங்கி தருவாங்க யாருக்குமே கொடுக்காம தனியாக சாப்பிடுவேன் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கெட்ட பழக்கம் என்கிட்ட இருந்தது இப்போவும் இருக்குது ஸோ ஷாப்பிங்க்கு வந்துட்டோம் எனக்கு பெருசாக பெங்களூருக்கும் சென்னைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் தெரியல அதே மாதிரி தான் இருந்தது எக்ஸ்பென்சிவ் எல்லாமே அப்படி தான் சிமிலராக இருந்தது ஆதியாக்கு மட்டும் வந்தோங்கிறதுக்காக ஒரு ஃப்ராக் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு மேக்னா ஃபுட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கடைக்கு வந்திருக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது வெயிட்டிங் டைம் இருக்குது ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரஷ்ஷுக்கு முன்னாடி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே இடம் கிடச்சிடும் என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா சிக்கன் தம் பிரியாணி ஹைதராபாடி ஹோட்டல் தான் இது அப்புறம் ஒரு சிக்கன் ரோஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் ஆதியாவுக்கு எதுவுமே அவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லாததுனால அவங்களுக்கு ஒரு எக் ஆம்லேட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் இங்கே வந்து கரண்ட் பவர் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருந்தது ஸோ அதனால் வீடியோ பாதி நேரம் டார்க்கில் இருக்கும் பாதி நேரம் லைட்டோடு இருக்கும் ஒரு பிரியாணி தான் வாங்கணும் அதுவே எனக்கும் மாமாக்கும் சாப்பிட முடியல அவ்வளோ நிறைய இருந்துச்சு பிகாஸ் நானும் மாமா வெரி புவர் ஈட்டர் பட் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைப்போம் பட் கொஞ்சமாக சாப்பிடக்கூடிய ஆட்கள் தான் நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு ரூமுக்கு போயிட்டோம் ஸோ அன்றைக்கி ஈவினிங் மாமா சொல்லிட்டாங்க நீங்களும் ஆதியாகவும் கிளம்பி வெளியில் போங்க நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னவும் சரின்னு எங்கள் பிளானை வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மாலுக்கு போகலான்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் நாங்கள் ஏன் ஆக்சுவலாக பெங்களூருக்கு போகணும் அப்படின்னா மாமா வந்து சைனாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் அங்கே இருந்தாங்க கோவிட்னால எல்லோரும் வேறு வேறு திசைக்கு மாறினதுனால மீட் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு சடனாக பிளான் பண்ண தான் இது ஸோ வீட்டுக்கு வந்த உடனே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ராபெரி சாப்பிட்டோம் இப்போ எனக்கு
அப்போ தான் நியூஸ் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது அவங்க திரு விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து காலமாயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி ஈவினிங் நாங்கள் கிளம்பி நானும் ஆதியாவும் பைக்கில் அதுவும் ஓலாவில் வந்து இப்போ புதுசாக இ பைக் வச்சுருக்காங்க அதுவும் பெங்களூரில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து என்ன மாலுன்னு எனக்கு மறந்து போச்சு இப்போது ஸோ எலமெண்ட் மால் எனக்கு பேர் தெரியல மால் பேர் தெரியல ஸோ இங்கே போயிட்டு நல்லா விளையாண்டாங்க ஆதியாக ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணோம் செம்ம ஜாலியாக சுற்றிட்டு அங்கேயே நைட்டு டின்னரும் சாப்பிட்டுட்டோம் நான் சாப்பிடல ஆதியாவுக்கு மட்டும் பாப்கார்ன் சிக்கன் கேட்டிருந்தாங்க அது வாங்கி கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி ரிட்டன் வரும்போது ஒரே ஒரு பானிபூரி மட்டும் நான் சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு வந்துட்டோம் ஆதியாவுக்கு ரொம்ப ஆசை டேட்டோ குத்திக்கணும்னு அம்மா நீங்கள் மட்டும் டேட்டோ போட்டிருக்கீங்க எனக்கும் வேணும் அப்படின்னு கேட்டதுனால டெம்ப்ரரி டேட்டோ வந்து போட்டுக்கிட்டோம் பெங்களூரில் இதுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணாங்க அவளுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் அந்த டேட்டோ போட்டிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் எடுக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோட்டோஸ்லேயும் கை தெரிகிற மாதிரி தான் காமிச்சு நிற்பாங்க ஸோ மேடம் செம்ம ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணதில் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஆதியை வந்து எப்படின்னா எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் எப்போவுமே ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டு ஹாப்பனிங்காக லைஃப் இருக்கணுங்கிறது தான் ஆதியாவோட எப்படி சொல்கிறது ஒரு கேரக்டர்னே சொல்லலாம் எனக்கு நேர் ஆப்போசிட் வந்து ஆதியா தென் அண்ட் தேர் காசு செலவு பண்ணணும் அப்பப்போவே வாழ்க்கையை வாழ்ந்துடணும் அப்படிங்கிறது நான் வந்து காசு சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு எதுக்கு சேர்த்து வைக்கிறேன்னு தெரியாமலே இருக்கும் ஸோ எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே என்னை வந்து கஞ்சம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க எப்போ யார் கேட்டாலும் காசு வந்து என்கிட்ட இருக்கும் சின்ன வயசில் ஆனால் எதுவுமே எனக்குன்னு வாங்கிக்க மாட்டேன் எதுவுமே எனக்குன்னு வாங்கிக்கவும் எனக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படிலாம் யாரும் இருக்காதிங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சத உங்களுக்கு வேணுங்கிறத அப்பப்போ நீங்கள் வாழ்ந்துக்கோங்க லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட் எனக்கு இப்போ தான் அது புரிய ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நைட்டு வந்ததுக்கப்புறமா மாமா லேட்டாக தான் வருவேன்னு சொன்னதுனால ஆதியாவும் நானும் வந்து கார்ட்ஸ் விளையாண்டோம் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஜென்ரலாகவே நானும் ஆதியா மாமா மூணு பேரும் கார்ட்ஸ் விளையாடுவோம் ஆதியா வந்து எப்படின்னா தோந்துட்டா ஒத்துக்க மாட்டாங்க பட் இப்போ பழக்கப்படுத்தியிருக்கோம் கேம் இஸ் எ கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ மேடம் வந்து இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் எ கேம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ நீங்களும் அப்பப்போ ஃபேமிலியோட கிளம்பி வெளியில் போங்க உங்களோட ருட்டீன்லேருந்து வெளியில் வாங்க இந்த ட்ரிப் வந்து செம்ம ஃபன்னாக இருந்துச்சு எனக்கு பர்சனலாக நிறைய கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்துச்சு ஏன்னா நான் தனியாலாம் டக்குன்னு அப்படி வெளியில் போயிட மாட்டேன் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருப்பேன் நானே வந்து ஒரு பைக்கில் கிளம்பி போகிறேன்னா எனக்கு அந் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து எனக்கே ரொம்ப புதுசாக இருந்தது இது ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறேன்லாம் நினைக்காதீங்க என்னை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது உண்மைன்னு தெரியும் சென்னைக்கு கிளம்புறோம் ஸோ செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஹோட்டலில் சாப்பிடாமல் நம்ம ராமேஸ்வரம் கேஃபேல போய் சாப்பிட்லான்னு பிளானில் இருக்குது அண்ட் இப்போ கீழே பார்த்திங்கன்னா ஆதியாக வந்து சாமி கும்பிட்றது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் சென்னைக்கு கிளம்பிட்டோம் ரூம் செக் அவுட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நேராக ராமேஸ்வரம் கேஃபே போய் சாப்பிட போகிறோம் ஓவர் ஹைப்பாக இருக்குல்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு போங்க பெங்களூருக்கு போனீங்கன்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி என்ஜாய் திஸ் பிளேஸ் சென்னை கிளம்பிட்டோம் பாய் பாய் பெங்களூர் நாங்கள் வந்து என்ன ஃப்ரெண்ட் அஷ் ஆன்சியோட வீட்டுக்கு போகிறோம் அதனால நான் தாத்து போடுறேன் ஃபேவரட் தாத்து அதனால நாங்கள் போகிறோம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
ராமேஸ்வரம் கேஃபே போகிற வழியில் தான் பெங்களூரோட ரயில்வே ஸ்டேஷனை பார்த்தோம் பயங்கர பரபரப்பாக இருந்தது வாசலில் அண்டு ராமேஸ்வரம் செம்ம கூட்டங்க லைனில் தான் நின்று வாங்கணும் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து டக் டக்குன்னு கொடுத்துடுறாங்க என்னெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பொங்கல் வடை தோசைன்னு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் குவான்டிட்டி வைஸ் கம்மியாக தான் கொடுக்குறாங்க ப்ரைஸிங் இஸ் ஆல்சோ ஓகே பட் நிறைய கீ நிறைய ஆயில் ஊற்றி கொடுக்குறாங்க ஸோ ரொம்ப ஹெவியாக நமக்கு ஃபீல் ஆகும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம் ஆஸ் யூஷுவல் ஆதியாவுக்கு பின்னாடி வந்து செட்டப் பண்ணியாச்சு ஸோ அவங்க பீஸ்ஃபுல்லாக பின்னாடி அவங்களோட டாய்ஸ் கலரிங் புக்ஸோடு வருவாங்க இந்த ரிட்டனில் வந்து நாங்கள் வந்து அவுட்டர் ரிங் ரோடு வழியாக வந்துட்டோம் ஸோ அந்த ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஹொசூர்லாம் வராது வேலூர் ஹொசூர் வராமல் இன்னொரு ரூட் எடுத்தோம் அண்ட் கிளம்பி வர வழியில் பைனாப்பிள் பார்த்ததுனால நின்று பைனாப்பிளும் வாங்கிக்கிட்டேன் இந்த ரூட் வந்து டிராஃபிக்கே இருக்காதுங்க செம்ம காலியாக இருக்கும் அண்ட் நான் கொஞ்ச நேரம் பின்னாடி போய் படுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு படுத்தேன் ஆதியாக தான் ஃப்ரெண்டில் உட்காந்துருந்தாங்க அப்புறம் சாப்பிட்ணுன்னு சொன்னதுனால கடலையெல்லாம் உரிச்சு கொடுத்துட்ருந்தேன் ஆதியாக வந்து அம்மா நீங்கள் இப்போ ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லவும் நான் ட்ரைவ் பண்ணேன் இந்த ட்ரிப் எனக்கு மோட்டிவேட்டடாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ நான் வந்து யூஸ்வலாக ஹைவேஸில் ஓட்ட மாட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் பயம் ஜாஸ்தி பட் இந்த வாட்டி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நான் தான் ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் செம்ம சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு என்னை விட ஆதியாவுக்கு தான் பயங்கர சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ அவளுக்காகவே நான் வந்து நிறைய மாற ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு சொல்லலாம் நாங்கள் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஸோ ஆதியாக வந்து எப்போவுமே ஆக்குபைடாக தான் இருப்பாங்க ட்ராவலில் எங்களை தொந்தரவுலாம் பண்ண மாட்டாங்க இப்போது லஞ்ச் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு உபாசனா ஹோட்டல்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எங்களோட ஆம்பியன்ஸ் ஆகட்டும் சர்வீஸ் ஃபுட் டேஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நீங்கள் இன்னும் இந்த இடத்துக்கு போகலன்னா கண்டிப்பாக போங்க நீங்கள் சென்னை டு பெங்களூர் ரூட்டில் போகும்போது நீங்கள் எங்கள் கிட்டே ட்ரை பண்ணலாம் ஏதாச்சும் ஹோட்டலுக்கு போனால் அப்பாவும் பொண்ணும் விளையாடுறது தான் வேலையாக இருக்கும் மெனு கடை நம்மள்ட்ட கொடுத்து ஆர்டர் பண்ணுன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ மாமாவுக்கு வந்து மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஆதியாவுக்கு பரோட்டா எனக்கு வந்து கல் தோசை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் பரோட்டா அண்ட் குருமா பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது பட் அது எனக்கு ஷேர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அண்டு சாப்பாடு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பர்சனலாக பாயாசம் கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது நீங்கள் இன்னும் போகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சென்னை பெங்களூர் ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்களோட பெங்களூர் பயணம் இனிதே இதோட முடியுது ஸோ சென்னைக்கு ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் கிட்ட வந்துட்டோம் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் டாட்டா பாய்